探针。我们回陆安吧。我们把上海的房子卖了，回陆安，也跟我们一家过了。你觉得好吗？会长，会长不在。翠芝，翠芝，你怎么了？去，去，去，不去。走，带你去。去哪儿啊？别再自欺欺人了。怎么，时间都过了那么久，还下不下去啊？让我再想想。你，你还要想什么？我怕。真没想到，这世界上居然有你是最最害怕的东西。翠芝，只有你放手，他才能自由。爱情就是要让对方幸福，不管我们要付出多大的代价，不是吗？
会。翠芝说，如果能让你忘了他，他宁愿做那个没头没脑的石家大小姐。吴方正，别多管闲事。你想见他吗？不想。如果他想见你呢？吴方正，你能不能别这么顽固不化？这样很让人讨厌，知不知道？这是我现在唯一的优点了。对不起啊。呃，有个问题我想要问你：如果有一天，我我是说，如果啊，你跟世军分开了。我想过，所以我才要顽固不化下去。我要珍惜我跟他在一起的每一寸光阴。我之前听到过一句话，说这个世上，没有哪一种爱，不是千疮百孔的。既然如此，那何必要彼此离得这么近，穷行尽相呢？我不知道说这话的人经历了怎样的爱情。千疮百孔，若一直这么想，还有什么勇气去爱呢？我也问你一个问题：坦然的面对他忘了你，害怕他忘了你，你选哪一个？我不知道。如果是你，你怎么选？爱着的不一定能拥有，拥有的也未必爱着，而我很贪心，我要拥有我爱的人。贪心？对，爱本来就是贪心的。哎，陈夏，你遇见淑慧了吗？好，好，好，我哭不哭？老大，要不要我们把大小姐带回去？别着急，让他们再抱一会儿。翠山，祝我们在，祝你们给叔叔带来。走啊！笑什么？你为什么要躲？为什么不去追？我不笑，难不成抱着你不回茬？这样结束也挺好的，就当是我们做了一场梦，却在梦醒了。如果你不相信这是一场梦，你为什么要躲？你为什么不追？我和你不一样。我们都一样，一样住在下之角。那又怎么样？我们也有尊严。我们同样读过书，同样可以凭自己的本事挣钱。我们为什么要看扁自己？我们就没有出头之日吗？曼桢，你觉得这是我们的优点，但我告诉你，这恰恰是我们最大的缺点。像石敬轩、沈孝同那种人，最瞧不上的。就是又穷又不肯安分守己的人，最要提防的也是这种人，通过婚姻骗取他们家的财产。在他们眼里啊，翠芝和世军才是金童玉女，而我，啊不，是我们，不过是有贼心、没贼胆的小偷罢了。当然，我也不是没想过。带着翠芝走。
可那又怎么样？难道我要看着翠芝跟着我颠沛流离、居无定所吗？就算翠芝愿意下嫁给我，那我们俩又怎么去跨过石敬轩那道关卡？当然，我们可以逃，可能逃去哪儿？属于我们的那个桃花源根本就不存在。你想的太多了。我从石家寺里逃生之后，我所有都想明白了。我根本不奢望什么未来，我要的只是当下。我要珍惜当下的每一分每一秒。你自己胆怯，你要把所有人都想的跟你一样胆怯吗？可我们本来就是不自量力的人，难道要一起自我毁灭吗？我再问你一句，你爱翠芝吗？爱情这个东西啊，玄乎。爱早了不行，爱晚了不行，爱错了人更不行。我爱他，但是我不能爱他。我的自卑和骄傲永远是这个关系里的一颗定时炸弹，而我永远不知道这个炸弹在什么时间、什么地点，随时就可以炸了。到那个时候，结局要比现在惨一万倍。门不当户不对，与其在一起做一对怨偶，还不如不要开始。我瞧不起你，你连爱的勇气都没有回来的正好，我刚刚还在想呢。回来一定要跟你们讲，我跟你们讲啊，这个，翠芝，你眼睛怎么红了？哦，伯伯父，翠芝她想看电影，我就带她去了大光明，谁知道她看了电影之后心里难受。哎，你再这样，我下次不敢带你去了。都多大了啊？都快嫁人了，还这么孩子气。谁要嫁人了？啊，呃，跟你们说一个我的想法，我想把这里重新装修一下，全用最实心的材料。我还在国外给你们定制了一套新的浴缸。哼<笑>。喜欢也没关系，嗯，我们再选嘛。我已经决定了，你们的婚礼就在这里办。伯父，爸爸，我在南京就说了我要退婚，你装作没有听见。我现在跑来上海，世君明明白白的告诉我他有喜欢的人了。女儿的幸福就这么一文不值吗？伯父，如果你真的在乎崔氏的感受，请你收回这个决定。看到你们两个一个鼻孔出气的样子，我真是觉得又好气又好笑。分明是观音座前的金童玉女，非要搞得老死不相往来。你们还年轻，知道吗？结婚从来都不是两个人的事情，是两个家族的事。沈家、石家，知根知底，门当户对。你们两个青梅竹马，丽影双双，何乐而不为呢？爸爸，我求求你。我什么都答应你，只有结婚这一件事，我想医治我自己的心。我也可以什么都答应你，唯独这件事，你必须听我的。没有一个父亲会眼睁睁的看着自己的女儿执迷不悟，放弃幸福。不管你说什么，都不能改变我的心意。我不爱世君，我不想和他成为一辈子猫和神离的夫妻，就像你和妈妈一样。你会的。明天我就亲自送你回南京，待在家里好好反省反省。该反省的是你自己。你以为我不知道你在上海都做了什么吗？陈氏，你太冲动了，冷静点。我不要冷静。
。你口口声声说是为了我好，为了妈妈好。你在上海这么多年不回家，都是为了我们。可事实上呢？你在上海早就包养了舞女，现在却要在这儿装着人君子来教训我，这让我恶心。够了，是靠日去吗？不然我会把你关起来。你关得了我一世？你关得了我一世吗？只要我想，就没有办不成的事。你办不到的事情，我来告诉你。你一辈子也不会有儿子，因为你作孽太多。那个孩子宁愿死，也不会投胎到我们家。孙氏，来人！伯父，把大小姐给我关起来。没有我的话，不许走出房间半步。带走！伯父，是你说的。伯父。你这么做只会适得其反的，世杰，你不要浪费了我对你的信任，更不要考验我的决心。你要翠芝嫁给我，不外乎就是我们两家的生意，还有我们两个家族之间密不可分的关系。你给翠芝安排最好的人生，但是你却忘了，只有自己选择才不会后悔。我跟翠芝从小一起长大，我们是朋友，我们一样可以联手做事。如果只有结婚才可以让你放心，那你对你自己太没自信了。君，虽知幼稚，你也想跟他一起胡闹吗？你们两个出去了，屁都不吃，想跟我硬气，学点本事再来吧。那我说最后一次，我是不会跟翠芝结婚的。陈世军，这里不是你想来就来、想走就走的地方，你给我牢牢的记住了。没有我石景轩做不到的事。妈，去看看吧，别老忍着了。忍着，不看你是。哎呀，这家里啊。只有出没有进的，你说这日子怎么过呀？我还看什么医生？这不是白白花钱吗？这是姐姐的吧？紫的呀，哎，好看是好看啊，就是不能吃不能穿。这可是有钱人玩的东西呀，我们穷人啊，服侍不起的。我拿到当铺去把它当了，换成钞票。哎，回来过日子，吃吃喝喝。妈<笑>妈，以后别总是管姐姐要钱，也别当这个当那个的。要钱找我要，我虽然赚的不多，也足够咱们一家粗茶淡饭了。我晓得你是个乖孩子，处处为你姐姐着想。哎，你姐姐从医院回来以后，这人都变了样了。我想多问他，怕他心里难受。可是我不问他，我心里难受啊，弄得我现在晚上都睡不好觉。你说说我这个做妈的啊，到底要操心操到什么时候是个头啊？妈受累了，可你还要替我们操一辈子心呢。嗯，谁让你是我们的亲妈呀？嗯，尊尊。这么老挂呀，每天上班那么辛苦，回来了以后还要哄着一大家人高兴。妈，尝口酒喝喝呀。这这这，是。妈啦，闹闹闹。孝敬您的，少喝点啊！兄弟，蹭蹭，我妈想讲侬，不能讲这种重要的事情。嗯，就是那个回陆安啊，啊，千万不要跟你姐姐站在一起。我和你奶奶年纪大了呀，还能活几年？到哪儿都能混日子的。可是你跟你姐姐还年轻，你说这大上海过得好好的，哦，跑到乡下头去，去做乡下人啊？那以后怎么办啦
你想过没有啊？我的话他不爱听，你去，你好好劝劝你姐姐啊。姐姐想回去，一定有她的想法。我有，她有想法，我就不替她操心了。她现在是病急乱投医呀、啊。哦，她以为换了地方就可以重新开始了。他真是不知道啊！哦，太阳升起的地方哪有什么新鲜事啊？曾曾，我听好了，你姐姐哪儿都不差，关键是只要学会忍一忍，熬一熬，再找个老实的好人嫁了，那这日子会过起来，过活过好的。阿宝，公主三，呃，去。去给奶奶买点萝卜，哦，给姐姐买点生煎。好。哎呀，家里都买了菜了啦，你又去添这个东西干什么？这不是白花冤枉钱吗？还想喝酒啊？那我就眯一口小老酒啊。等一下，王浩，我听你的。把钱放放好，以后不要大手大脚的。晓得了。啊。姐，外面多凉啊！进来，进来。这么冷的天，干嘛站外面啊？那，妈不是说家用不够吗？让她拿去花吧，反正家里面也所剩无几了。吃光用尽，省得我们带走。你别听木马哭穷，家里还没有到山穷水尽的时候。我打字虽然负担不起这些家里的开销，我还可以去做家教啊。到时候啊，连木马和奶奶打麻将的零用钱都有了。你这些胭脂水粉也该换了。等我发了工资，都给你换成新的。你就会哄我，这些留着你当嫁妆吧。走了，姐吃饭了。妈特意给你熬了你喜欢的粥，我还让阿宝去给你买了你最爱的生煎馒头。不能再吃了，我已经胖了一圈了。我就喜欢你胖。来了，这一道菜来了。嗯，好了，吃饭了。哎，好好啊。哎，来，露露啊，侬做搿搭？你做嘛？你坐这儿呀。你坐嘛。妈，原主啊。哎，坐坐坐坐。哎呦，嘿，喝了个酒啊！哎哎，奶奶啊，这是烧菜的酒哎。妈，哎呀，来来来，你辛苦了，来敬你一下。哎呦，不敢当。哎，妈，应该我敬你。你在两个孩子面前，不用老叫我坏女人坏女人。晓得了，晓得了。啊，好，快点喝。哎呦，嗯，妈，慢点喝啊。这是烧菜的酒。嗯嗯。人的心真的是海底针啊！有钱的时候嘛，今天宰鸭，明天宰鹅，还这里不高兴，那里不满意的。现在好了，粗茶淡饭了，反而心安了，也痛快了。葛舅舅，就开心。对，为我们家的穷开心，来，干杯！穷开心。嗯，你们姐妹两个呀，不当家不知柴米油盐贵。哎，珍珍啊，就你那点工资，只够我们全家吃饭的。但是我们全家呢，哎，向来用钞票啊是敞开了用的。哎呦，这个奶奶呢，看病要花钱吧？那露露呢，要补身体。珍珍啊，你到了出阁的年纪，我总得给你存一点嫁妆钱吧。嗯呐。这一家人好不容易开开心心一起吃个饭，又说这些，就是，哎，是蛮开心的呀。这家里的事，哎，就跟大家说说，难得坐在一起的。哎，我们家现在是啊，王小二过年一年不如一年。哎呦，露露啊，真不如你当年出去挣钱的时候。我我我知道，我知道，我跟你说这些话呀，要遭到雷公公批我的。但是我真的真的不是为我自己。你说奶奶都这把年纪了，我不愿看着她跟着我们受苦哎。哎，好的啊，我先这样。
回陆安，找几块地，做点小生意。我不相信日子会比现在差。曼珍，你去看看卖房子的事。妈，啊，你跟亲戚他们走动走动，联系联系。奶奶，我们也衣锦还乡一回。哦。哎，哎呦，我我我，肩膀痛，不能想事了。真正啊，侬哪能噶想的啦？真正啊，啊？我想好了，你们先回去，我留在上海，上海这边好找工作。我每个月往家寄钱，要走一起走。你一个人留在上海，我不放心的。姐，我可以先租一个单间。等到找到工作了，就搬到宿舍去，就更省心了。还省心个屁呀、啊！省心，你一个女孩子还没出阁呢，一个人住在外面，你想我活得太久了是吧？沈先生在，曼珍当然不能走了。好了好了好了，到了乡下就没得吃了。姐，别喝了，那，你最爱的生煎。陆安，姐。爱回不回，随你们的便。姐，顾曼珍，我告诉你啊。你和沈世君是没有将来的，那就活在现在好了。哎，女人的花样年华就这么几年哎。你别怪我讲话难听啊，他现在爱你不代表他以后都爱你，他现在娶你不代表以后你们不会有另外一个女人走进你们的家庭生活，他根本就摆脱不了他的家庭。你们俩之间的距离比黄浦江还宽呢、啊。姐，有句话说了，你不要不开心啊。我从小看着你周旋在不同男人之间，这样的道理我又怎么会不懂？可是世君不是那样的，他不是那样的男人。被爱情冲昏头脑的女人，都觉得对方是举世无双、天下第一的好男人。切，这些狗屁的话，我都听了好几年了。到头来还不是该散的就散，该哭的就哭，什么前世姻缘、来世再续，都他妈是狗屁的话。将来的事情谁又知道呢？姐，事在人为。姐，因为世君，我才发现，原来喜欢一个人是这么幸福的事情。他让我忘了自己的处境。处处体谅我的苦衷，包容我的贫穷和自卑，让我变得坚强。他让我有了追求幸福的勇气。姐，一个人尝过快乐的滋味，又怎么可能放弃啊？你醒醒好不好？石敬轩就这么一个宝贝女儿，她不会让她随随便便去嫁一个人的，更不会让她委屈的去做一个男人的妾室。除非你顾曼珍舍得舍弃你心头那份傲气，退守一步，跟别人共享一夫。你那么害怕石敬轩吗？你差点死在他手里、啊，我连死都不怕，又怕他干嘛？姐，我知道你担心我，但我没有那么脆弱。我爱石君，虽然我不能勉强他放弃一切来娶我，可是我愿意为他，为他成为一个值得他爱的人。剩下的就交给缘分吧。缘分，你们俩是有缘没份。从你们从南京回来那天开始，就注定是这个结局。一个人一辈子，总有那么一次会为了某个人忘掉自己，不求同路，不问结果，不问结果，你，你简直是无药可救了。我告诉你啊。以后没有我的允许，你不许再见他
只要我还爱他，我就不会放弃的。你，慧珍。写字也看看心境，要不今天就算了吧。老朱啊，还是你想得开呀、啊，把老婆孩子放到乡下，就对了。管他们也没有用，全是白费心思。您宽宽心，孩子都是来讨债的。可是我只有这么一个宝贝女儿啊。小的愚钝，小的一直在想，嗯，小姐的婚事不是正印证了那句话吗？有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。<笑>你这话什么意思啊？跟我打哑谜？会长，呃，我是说，要是没有这番折腾，这府上也不可能多一口人啊。再说了，这个沈先生是一个大男人，这眼前这么一个大人物，日子久了，外面的野花他一定会忘记了。给我看姥姥。哎，遵命。外边的那个人，也不能轻饶。会长，外面那个人，那个野花就让他此生自灭吧。你听懂我的话了吗？你怎么会这么愚蠢？小的愚蠢，小的愚蠢。您说的是那个人。晓得了，晓得了。我现在就去亚美绸厂找他的老板。会长，我现在就去。跑来一个男人的房间，你是嫌事不够大呀？我从来没把你当男人，怎么，你却把我当女人了？哼、嗯，我睡不着。是啊，在这个时候，有谁又能睡得着呢？这是我第一次喜欢一个人，你是第一次。我喜欢的人喜欢我，可能对所有人来说，这都是很平常的事情。可是，在我心里，这却是千载难逢的巧合。我看到你和顾曼桢闹恋爱，不知道为什么，你们的事情从来没有让我联想到我和淑慧。我就是觉得我们不一样，跟我以前经历的所有的事情都不一样。以前在南京的时候，从来没觉得日子这般的长。现在却觉得每一秒都是煎熬。现在应该要好好的睡一觉，什么都不想。有什么烦恼，等明天再说。石俊，我们还有明天吗？翠芝，回南京吧。在这，只会越来越痛苦。你呢？你为什么不回家？家，家，应该是我们回不去的地方。我听表姐说，伯母天天盼着，天天念叨着你，想要你回家。小的时候，我父亲成天在外面花天酒地。我母亲每天就只会对我长呼短叹的。我家院子里的那些咸菜摊子，好像是用他的眼泪泡着。稍微长大了以后，我父亲干脆就常住小公馆，连家都不回了。所以，我才主张去外面读书。然后又拼了命想要留在上海工作
你说我任性也好，叛逆也罢，我就是不想要再回到那个叫人窒息的家。世君，你还记得我们小时候吗？我们小时候经常去表姐家玩过家家。那个时候我就想，我以后的家会是什么样？你以后的家一定是一个很大很大的房子，最豪华的家具。还有成群的家仆们，房子再大再豪华都不是家。世君，我们没有家了。对于现在的我来说，曼桢的心就是我的家。如果你没有遇见曼桢，我也没有遇见淑慧，我们会是什么样子？没有如果，翠芝啊，你是一个好女孩，可是我就是不喜欢你。你将来也会是一个好爸爸、好丈夫，可是你再好，我也不喜欢你。振作一点，将来你一定会遇到一个。真正了解你、懂你的人，到时候你一定会比现在更勇敢。你也要振作一点，顾曼桢那一家可不是好对付的。不过你变了，和他在一起，你成为了最好的。每个人都有不为人知的一面，只愿意在某些特定的人面前流露。你在我眼里就是一个不谙世事的千金大小姐，但是在淑慧眼里，却是温柔至极。你是确定顾曼桢就是你的定数？我只知道，我心已定了。志军，坐吧。我也同你一样年轻过，现在你经历的事情我都见过。你觉得我们不一样？其实人都是一样的，谁不想和自己喜欢的人在一起啊？可是人生十有八九是不如意的，伯父，我跟你不一样，我没有什么野心，也没有什么抱负，我就只是一个普通人，我想要过普通人的生活，自食其力，养家糊口，哪怕日子苦一些，只要跟喜欢的人在一起，一切都值得呢。但是，不喜欢的事，勉强了，更不会如意的。我不喜欢翠池，你把我关在这里也没有用的。人这一辈子啊，怎么会想做什么就做什么呢？小孩子们喜欢玩耍，可是为什么偏偏让他们进学堂去守规矩？沈家的产业，你父亲的身体。好好想想吧。我想要的生活，我想自己选择。
。天之涯，地之角，知交半零落。一壶浊酒尽余欢，今宵。知交，知交半零落。问君此去几时还？来时莫徘徊。问君此去几时还？来时莫。